Shalom, 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 mtoto wa Mungu, kutoka pande ile za dunia. Naifura tena ya kweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wetu mwaminifu asiyepatilika, alitokuwa jana na ndipo alitoka na siku ya leo. Mtoto wa Mungu ikiwa hii ni siku nyingine ambayo Mungu aimeifanya maana ikiwa ni tarehe 19 mwezi mwezi wa tatu mwaka 2024 maana ni Jumaine kuna wengi walitamani kuona saa hii kuna wengine walitamani kuona siku hii lakini haikuwezekana tayari wamebadilisha majina na kuitwa marehemu maana mimi na wewe ambaye tumepata kipari hiki sio kwa matiru waziti hao ni kwa neema na rehema na fadhili za Mwenyezi Mungu. Na ndio maana ninakurahika kwa moyo mnyenyekevu. Twende mbele za Mwenyezi Mungu tumwambie asante. Kaka dada atanaomba usiangalie cha uko nacho. Usiangalie ma, mamlaka uko nayo. Lakini uangalie mamlaka ako nayo Yesu wa Nazareti. Karibuni sana mtoto wa Mungu tuungane na kujinyenyekesha na tumwambie Mungu asante Tuombe baba mtakatifu mtakatifu sana Mungu wa Abrahamu Mungu wa Isaka Mungu wa Yakob katika jina la mwanako Yesu Kristo wa Nazareti tazama mimi pamoja na msikilizaji wangu tunaungana tulitukuze jina lako maana we ni mwaminifu maana tumeelewa kwamba hatuna ujanja tungeweza utumia wala sio fedha wala sio cheu wala sio elimu ila ili tuweze kuiona saa hii ili tuweze kuiona siku hii ya Jumaine tarehe 19 mwaka 2000 mwezi wa mwezi wa tatu mwaka 2024 na na ila ni kwa rehema na fadhili zako uongezeke na asitupungue oinolewe juu nasi tushuke maana wewe ni bendereza asante baba yetu asante mungu wetu asante we ni bendereza asante kwa makuna majabu asante kwa kutupiga nia vita ambazo zinaonekana na zinazisipoonekana umesimama umetupiga nia tunao sababu ya kusema asante tunao sababu tumeona mkono wako tumeona uwezo wako na utendaji wako wacha tusema asante na ndio maana tukubali ya muda na saa tu wanguke kifuti fudi mbele ya msalaba wako Bwana Yesu mtakatifu tunaleta mioyo yetu mbele zako tukiomba udupeleleze peleleza ndani ya mioyo yetu maana unatufahamu kuzidi tunavyojifahamu unafahamu kwa jipika kwetu mawazo yetu fikiria zetu angalia kama tunastahili mbele zako Bwana Mahana ambapo kuna upungufu mimi nasema ni finyange msikilizaji wangu nasema mfinyange maana tuoshe tunasogelea kijito cha utagaso ni hiyo damu ya thamani iliyotoa karufani iliyotoka rafoni mwako tunasogelea ile bomba ambaye natiririka masaa ishirini na ine enda kutuosha enda ututagasa enda utusafisha maana tunaamini wewe peke yako ndio unaweza utuweka huru neno lake linasema katika injili takatifu ya Yohana sura ya nani maana maana uliosema kwamba ukituweka huru mwana kikuweka huru unakuwa huru kabisa mstari yule wa 36 basi tunaomba tuweke huru muda na saa hii tunawekwa huru kwa damu yako ya thamani maana sio damu ya kitu kingine sio damu ya mnyama lakini kwa damu yako bwana yesu tunakuwa huru tufinyange tuoshe tufanye utakaso 
Asante mfarme muema. Asante bwana yesu wa kutueka huru. Asante kwa damu yako ya thamani. Basu kisha tuweka huru. Mana ukituweka huru tunakuwa huru kabisa. Nase tumekuwa huru kabisa kwa sababu ya damu yako. Nando mana tunastairi kumupoke ya roho wako. Karibu romu tegatifu kutoka juu kwa baba na mwana. Karibu muratibu, uratibu maombi yetu ya siku ya rewo. Karibu kiongozo tuongozi. Karibu mwarimu utufundishe. Karibu mponyaji utuponye roho na mwiri. Karibu roho mtekatifu wa furaha utujaze furaha. Karibu roho mtekatifu wa faraja ukawafarijo na itatu faraja ya katika moja na sahi. Wale ukufa moyo, warutishi amani, warutishi furaha. Asante roho mtekatifu. Mana ukumari hapa. Njo tuangazie. Angazia maisha yetu. Angazia mawazo yetu. Angazia fikiria zetu. Roho mtekatifu. Manu kituongoza. Hatu takuwa chini ya sheria. Asante roho mtekatifu. Kwa kukumari hapa. Ndiyo e mungu wa blahamu na isaka na yakobu. Ni kumari hapa mbele zako maana sio kwa ajili ya mazoea wala sio kwa ajili ya lakini we uonekane katika neno lako ili na, na kwa ajili tena utimiza utumu uliyoweka ndani yangu ili wewe uongezeke nami nipunguwe nitumie utakavyo niko chini yako bwana naomba karibuni jifiche ndani ya moyo wangu Mana uzungumuza na mtoto wako wa kiume na kike kama umekusudia kuzungumuza na katika siku ya rewo Na kwa kuwa yesu kumari hapa nami ni meamuru Ibeleze kasike hana mamuraka ya kuizuru ibada ya maombi Wala kumuzuru musikiza wangu kwa sababu kila mbinu angeweza utumia Kila ujanja angeweza utumia muta huu mana saa hii Na dakika hii, na sekunda hii, tayari, ribo sika, robo sika, ribo sika, robo sika, ame nyanganywa, ame nyanganywa, ame nyanganywa, upitia jina la Yesu Kristu wa Nazareti, jina rio jia majina yote, jina yenye ngufu, jina yenye mamuraka, asante buwana Yesu kuko mahari hapa, ni katika jina la Yesu Kristu wa Nazareti, ni meomba na kwa amene, amina. Shalom tena mtoto wa Mungu kutoka pande ine za dunia. Kweli tunaendelea na kwaresma maana mfungo wa siku 40 kwa ajili ya maandalizi ya Pasca. Hii ndiyo Pasca tunaelekea ambao ni ushindi wetu. Maana isinge kuwepo Pasca mimi singeweza kuwepo leo. Leo singeweza kutangaza kama Yesu anaishi Lekini reo na shudia bila kuwa na hofu, bila kuwa na hoka kwa sababu yesa na ishi. Kia marani nasema kaka na dada wa ambome muamini yesu. Ambaye umekubali yesa kue buwana na mkozi wa maisha yako. Usiogope kumushudia maharuripo. Sema kama yesa na ishi. Yesu ni yure yure. Mandi kena sema weblani ya kuminatatu. Sura kuminatatu mustari yure. Wanani. Yes Kristu ni yure yure alito kuwa jana reo na atamirere Haba adirike ni yure yure Yes anayishi Ambaye ni mkombozi wa uri mngengu Ambaye ndiyo sadaka ya ukweli Jesus Christ Manangapi unasema wewe Wewe ndiyo chiburangu Wewe ndiyo murinzi wangu Wewe ndiyo matumaini yangu Manangapi unasema Wewe ndiyo kila kitu Jesus Christ is my Lord, is my answer, is my powerful, is my protection, is my everything, is my hope, is Jesus Christ. Marangapi unasema, kama ndiyo tumayini lako. Marangapi unasema, kama ndiyo chibu lako. Nandiyo mara katika siku ya reo tena, tunapenda utafakari, upendo wake. Na kurarika kwa moyo mwenye nyekefu Tungane kulisikiliza neno la mungu Na otuwa katika njenta katifu ya yuhani Sura ya kumi na mbili Na penda nisome ule mustari wa rupaine na aine Hati mustari wa rupaine na sita Nami ninasoma kwa musata wa mwenye si mungu Kicho cha neno kinasema Yesu alikuja kuokowa ule mngenku 
Kisha Yesu akasema kwa sauti kubwa Mtu anayeniamini haniamini mimi tu ila anamwamini pia yule aliyenitumba Anayeniona mimi anamuona pia yule aliyonitumba Mimi ni mwanga Nami nimekuja ulimwenguni ili wote wanaoniamini wasibaki kizani. Hilo ndio neno la Mungu. Amina. Karibuni mtoto wa Mungu katika utafakari wa neno la leo. Nami ni kwamba tunasikia Yesu alikuja ili kuokoa ulimwengu. Lengo la Kristo kumkuja ulimwenguni. Maana upendo wa Mungu Alimwacha mwanaye Yesu Kristo wa Nazareti. Alikuwa na lengo gani? Kaka na dada. Mungu alikuwa na lengo gani ili amtoe mwanaye? Maana yake sio lengo tu kuja kumkomboa binadamu. Lakini Mungu tena alipendelea binadamu. Tumosefu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui kama unaelewa. Mungu alipendelea binadamu ili aweze kuwa na makao ndani ya binadamu. Mungu lengo lake anapenda ukandani yetu. Anapenda kuwa karibu nasi. Anapenda utembea pamoja nasi. Anapenda kuwaza pamoja nasi. Anapenda ufikia pamoja nasi. Tukimubali ya kaka na dada. Ni huyu Yesu wa Nazare. Ni huyu Yesu aliyotoka damu na maji. Ni huyu Yesu aliyotoka damu na maji. Unatafakari na muna gani? Juu ya upendo wa Yesu. Kaka na dada, unatafakari na muna gani? Maana ndio maana kunasema, maana sio kwamba Mungu alitupenda kuja utuokoa katika gizani Alikuja kuokoa katika gizani lakini tena alipendelea binadamu ila aishe pamoja na binadamu na ndio maana wale waliomwamini Yesu anaishi ndani yao Yesu ana makao ndani yao Yesu anatembea ndani yao na kitembea ndani yao maana yake kama maandiko yetu sema maana nao muamini Yesu Kristo wa Nazareti ana muamini pia aliyomtuma maana anayokuwa naye hawa naye peke yake anakuwa naye pia yule aliyemtuma ikiwa Yesu anaishi ndani yako maana Mungu Baba yimo ndani yako maana Roho Mtakatifu yiko ndani yako maana utatu utakatifu unakuwa ndani yako we unatembea ukikuwa na utatu utakatifu haleluya tumusifu Yesu Kristo Bwana Yesu apewe sifa na ndio maana mtoto wa Mungu katika siku au kipindi hiki twende utafakari upendo wa Mungu aliyodopenda Tunasikia kwamba maana anayomwamini pia yule aliyenituma anayemwamini Yesu Kristo wa Nazareti tayari amemwamini Mungu Baba aliyemtuma aliyemtuma lakini nisipomwamini Kristo maana yake tayari nimemkataa na yule ambaye amemtuma Mana nao muona Yesu anamuona yule ambaye amemu, amemutuma. Ukiwa na Yesu ndani ya moyo wako, maana una Mungu Baba, una na Mungu Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako. Tumusifu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Ndugu zangu wa kaka na watata. Sijui kama una furahi, lakini mimi na furahi ninapota fakara upendo wa Mungu. Nikiangalia mimi nilikuwa nani? Wewe ulikuwa nani? Binadamu alikuwa nani? Ili Mungu atupendelee zaidi. Apende kuishi pamoja nasi. Apende kuwa na makao ndani yetu. Na ndio maana akuvumilia. Alikubali kumwacha mwana yeye pe, wa pekee ili aweze kuangamia. Aweze kutundikwa msalabani kama maandiko yanavyosema katika injili hiyo hiyo ya Yohani sura ya 12, yule mstari wa 32 ambapo anasema kwamba nami nikisha inuliwa juu maana nitamuleta kila mtu nitamvuta kila mtu kwangu maana Yesu lengo lake ni kumuleta kila mtu na ndio maana leo nataka nisongomeze na wewe 
ambayo umekata tama ambayo unaona kwamba hawezi kukustamiri mbele za Kristo Yesu anahitaji kukufuta Yesu Yesu anahitaji musogerei usiangalie jisurifu leta muziko wako muziko wako ambao umekuremea muziko wa matutsi muziko wa jaruzi muziko wa wivu muziko wa usharati muziko wa uzinzi wa kura ruswa uwaji kujipenda kujipendelea na mambo mengine kadhalika Yesu anahitaji ameinuliwa msalabani kwa ajili ya kila binadamu maana yake akuangalia ni binadamu gani Yesu akuja kwa ajili ya watakatifu alikuja kwa ajili ya walio waovu ili awape uzima nao ila waweke huru la unakubali kake na dada ili uwe huru na ndio maana neno na inasema kwamba Tumesikia neno la leo Yesu Kristo anatuambia kwamba Nami nimekuja ulimwenguni ili watu wanaoniamini wasibaki gizani Yeye amekuja ulimwenguni ili wanaomwamini wasibaki gizani lakini waone mwanga waweza utembea katika mwanga leo nakubali mtoto wa Mungu kutoka ndani ya giza maana kwa kumwamini Kristo kwa kuamuru unaamuru unaamuru kuacha tabia ambayo imekuzuia utukufu wa Mungu ambayo imekutenga na Mwenyezi Mungu leo ndio zinaharibika ndio zinaendea kufunjika kaka na dada kwa sababu kuna upendo maana tupendelete na upendo wa Mungu aliyotupenda leo wanaume wamekuwa na tama wameona kwamba hawezi kuumbwa na mke mmoja wanawake waungwe na mwanaume mmoja wanatanga tanga kwa sababu ya tama ya dunia kwa sababu ya tama ya fedha kwa sababu ya tama ya mali nasema ore rekubali kubadilika Yesu amekuja kufuta kila mmoja akupe uzima wa milele anahitaji kufundisha unakubali leo kubadilika unakubali maana umeteseka ndani ya familia yako ndani ya ndoa yako yepeni liko nazungumza nikisema kuna wengi wanakuwa ndani ya wanakuwa kazini wanafanya kazi ni weshimiwa wanaheshimika lakini wanapokaribia kwenda nyumbani mawaza na wakumba wanaendea kufikiria maana naelekea motoni walikuwa wanafurahia watu wakiheshimu hapo kazini lakini anapokaribia masana karibia kwenda nyumbani mawaza na mukumba anafikiria naenda wapi naenda wapi kubali kumwamini Yesu kubali kubadilika wewe wa mwanamke wewe mama wewe mbao kubali kubadilika ujue mwajibu wako mwana umajue mwajibu wake mweze kutunzanya kwa unyenyekevu maana kinachosababisha ndoa kufunjika kuharibika hakuna hofu ya Mwenyezi Mungu tena maana hakuna upendo tena hakuna uelewano tena kila mmoja Anaona kwamba na mezaraulika. Nitazaraulika mimi mwanaume. Mwanamke anasema nitazaraulika tena. Hakuna ku, kufikiria walicho 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 rapia mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya washahidi. Kipindi walipo walipovara walipokuwa na shuhudia, walipokubali kufarishwa pete. Tumusifu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu amekuja ili tusibaki kizani, lakini tuwe katika mwanga. Na ndio maana aliendelea kusema. Anayeniona mimi, anamuona pia yule aliyenituma. Mimi ni mwanga. Nami nimekuja ulimwengu, ulimwengu, ulimwenguni ili wote wanaoniamini wasibaki kizani. Yesu Kristo ndio nuru. Mana ndio mwanga unakubali leo kukaribisha mwanga ndani ya familia yako unakubali leo kukaribisha mwanga ndani hapo kazini unakubali ukaribisha mwanga hapo wakatika wa jirani wako unakubali ukaribisha mwanga hapo shuleni mahali unapotumika hapo ofisini mwako unakubali kaka na dada Yesu akwangazie Yesu angazie fikiria zako Yesu angazie Elimu yako, mawazo yako. Tumesifu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu ndiye mwanga. Amekuja wanaomwamini, 
wasibaki ndani ya kisa lakini waingie katika mwanga maana wanapokubali Kristo maana nikikubali Kristo naingia ndani yangu maana sitembie tena katika kisa maana hakuna hofu tena wengi wanaishi maisha ya hofu maisha ya hofu wengi wanangara wanaogopa wachawi wanaogopa washirikina nasema uri na ndio maana wametegemea waganga wa chenyejo ambao wanakufa leo ambao unamtegemea inawezekana utamkia kwake na utakuta usika merara amekufa amefariki haiko hai tena kwa sababu ni binadamu na umetegemea binadamu lakini leo nakwambia utegemea Yesu Yesu ambaye ni mwanga yeye hafe yeye ni mirere na mirere yeye anadumu ni Yesu wa Nazareti sijitangaze mimi na usiniamini mimi lakini naomba amini kila ambacho ninakisema ujumbe huu ambao unaweza kuokoa maisha yako maana mimi 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 nafanya tu mimi ni, ni sauti tu na mimi napita na mimi napita nikimaliza maana nikimaliza huduma niliyopewa nitapita na ndio maana lakini neno la Bwana litaendelea kutumu tena watakapenda kulisikiliza itaendelea kuponya itaendelea kubadilisha maisha yao tumusifu Yesu Kristo Bwana Yesu apewe sifa na ndio maana ninasema ninakuelekeza ambaye unaweza kumwamini Aliyo na uhai wa milele, aliye na uzima, aliye aliye mwanga. Maana usitegemee binadamu, usitegemee waganga wa chenyeji. Watakupa mahirizi, watakupa ma, atakufalisha mahirizi ili weshimike, ili chuo chako kiinuliwe. Nasema ore, hapo utaporomoshwa chini tena. Na ndipo utaporomoshwa. Wengi wamechengea kwenye manyumba mahirizi, mashambani maduka yao maduka yao wengi na wametegemea majini wengi na wametegemea mapepo nasema ore lakini leo ninamtangaza Yesu wa Nazareti Yesu ambaye amekufa msalabani uweze kumtegemea mtegemee Yesu aliye na uzima mtegemee mwanga wa ukweli mtegemee atakupigania maharuri po atautoa kwa hapo katika shida hilo katika tabu konalo hapo jeri hapo mahakamani ninatakusaidi mwambie Yesu ambaye ni avokati wa ukweli mara ambapo umeona uko peke yako mara ambapo unaona aujui magonjo mkabisa nani madaktari wameshindwa wamekwambia hamuna hatuwezi tena hapo ngoje ya mauti unakubali kama Yesu anaweza kufinyanga upya yeye ndiye aliyompo aliona pumuzi ya kila binadamu maana akisema leo ni toweke na toweka akisema leo toweke na toweka na ndio maana tukimwamini Yesu ninaukaribisha mtoto wa Mungu endea kumwamini Yesu na kumtumaini tumtumaini alio na matumaini tumwamini alioaminika Mungu Baba alimwamini kwanza nasi tumwamini ambayo ndio njia ambayo ndio upatanisho wetu na Baba Tumwamini na tuongoze na tumusikilize. Ni kweli tunapitia magumu, tunapitia changamoto, tunapitia katika tabu. Kuna wakati tunaona Mungu wetu iko wapi, lakini nataka nikwambie, ukiendelea kuwa imara, ukiendelea kuangania imani yako, kuna saa ya kutawaliwa, kuna siku Mungu aliyosema ya kutawaliwa, aliyokuandikia, aliyokuwekea, uangalie ipilisa siku nyanganye kwa kukuletea hofu, kwa kuletea woga ili uweze kupoteza ile siku. Aliyo na masikia sikie, aliye na macho kutazama atazame haya machache abakie ndani ya moyo yetu na kulalika wao ambao wameguswa na unaamuru kuanza ku upya kabisa rudia maneno haya rudia maneno haya unahitaji ushauri unaweza utuma message kupitia namba hii kujumulisha moja. harafu 64 harafu 4 harafu 65 harafu 44 Harafa musini na sita. Rudia maneno haya wewe ambao umeamuru kubadilika, wewe ambao umeamuru kuanza upya. Sema Bwana Yesu, nakuja mbele zako, mimi mtoto mpotefu, naomba nisamehe dhambi zangu zote, nilizozitenda, ninazozifahamu na zile nilizozifahamu. Naomba nifute jina langu katika kitabu cha mauti, 
na ukariandike katika kitao cha uzima katika kitao cha uhai tacha china lako mimi kwanza kwanza leo chumaine chumaine tarehe 19 mwezi wa mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na shirini na ine. karipuni bwana yesu naomba muda wote ambao napakiza kuishi hapa ugeneni nimeamuru kukaribisha uje ndani ya moyo wangu uwe bwana na mukozi wa maisha yangu amina 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 ongera sana wa ambao umeamuru kuanza upya umeamuru kumrudia upya Kristo wa Nazareti nasema ongera sana maana umechagua vema na mtasaye tena tunaenda kuomba kwa wale ambao ni wagonjwa kwa wale ambao mwenda na saa watikisike kwa wale ambao wanangoje wana upasuliwa maana ngoje ufanyizie operation kwa wale ambao mwenda na saa hii maana magonjwa mewatesa muda mrefu wengi wanangoja ujifungwa ni wachazito wengi wameogopeshwa na wale wanaitwa tasa maana endelea kuleta tumbo zao mbele zako bwana wanahitaji matunda ya ndoa na tunaenda kuomba katika ipende yake Mungu anayodotia nguvu katika safari ya kwenda utafakari ukofu tuombe baba mtakatifu Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo katika jina la mwana wako Yesu Kristo wa Nazareti ninasema asante kwa jina neno lako maana neno lako linatuonyesha kwamba mwana wako Yesu Kristo amekuja hili wanao muamini wasipake kizani lakini wapate uhai wa milele wapate kuishi katika mwanga na ndio maana ninawaleta watoto wako wote ambao wameamuru siku ya leo enda kwa jazi ya nguvu maana nguvu ya roho mtakatifu waweze upate kuendelea katika safari na safari ya kuweka ya mbinguni tazama na waliowaumwa muda na sewa naweka mikono mara ambapo naumia wanashika mara ambapo naumwa wengi na naweka mikono wanaowatunza hospitalini au manyumbani wanaowaunguza muda na saa hii Yesu nikijua uko mahali hapa maana ngao unafanya kazi neno lake limesema kwamba ulivyokuwa jana ndivyo ulivyo leo maana jana ulitenda maana jana uliponya na leo utaponya na kesho utaponya na milele utaponya muda na saa hii Bwana Yesu naomba tembea ubadilishe mikono ya waosha na basaka na basaka robo sakarabasakarabasakarabasakarabasakarabasakarabasakarabasakarabasakarabasakarabasakarabasakarabasakarabasakarabasakarabasakarabasakarabasakarabasakarabasakarabasakarabasakarabasakarabasakarabasakarab
Nile damu liotoka ndani ya ruafuni mwa Yesu ambao natangaza naomba muda na saa hii matoni ya damu ya Yesu aweze kutondoka maana ambapo kuna kivimbe maana ambapo kansa imekutesa maana ambapo kuna vidonda vidonda vikauke vidonda inaosababishwa na magonjwa ya kansa vinaosababishwa na magonjwa magonjwa ya kisukari ninaachilia ya damu ya Yesu ninaatobosha la basaka robosha la basaka bokonde la basaka Ribo kolobo shinda la basaka ribo kondra bosika talaba rikande la basikrobo ribo boba boba bosika raba baba basaka riko tolobo saka tunapenda utang tunapenda utangaza msaba wako bwana Yesu achilie hiyo damu yako bwana ikanene uzima ikanene uzima kwako kuna uzima ninaachilia damu ya Yesu juu ya wajazito wale wajazito ninaachilia damu ya Yesu je viumbe vyao Fimu ndani yao haijaisho wamesema wamekogopesha wamesema maneno lakini nasema damu ya Yesu kerekebeshe munda na sahi damu ya Yesu kerekebeshe kiumbe kio ndani yako hiyo damu ya Yesu kerekebeshe maana ni damu ya uzima na inaleta uzima je kiumbe kio ndani ya tumbo lako naomba kwa jaori wa jazito waweze kujifungua salama wanaokaribia kujifungua wale wa hospitali na munda na sahi na chini ya damu ya Yesu ambao ni damu ya uzima ninaachilia uzima juu yao asante bwana yesu asante mfalme ninaombea wote wale watasa maana wanaitwa tasa wanatoa machozi lakini wameweka matumaini kwako haijaisha wamesema wafukuzwe haijaisha wanatoa machozi usiku na mchana yesu jitukuze yesu onekana maana uongezeke maana shetani aibike maana mbapo polisema kwamba huyu aweze kuzaa oh yesu ninachoutenda jo wako tumbo za watasa zimefunguka enda kufungua huyo naye ambaye amekutumaini ambaye amekuweboshi loboboshi loboboboboshi shi tumbo zinafunguka tumbo za watasa ambao zimekuwa tasa miaka mitano miaka mitatu miaka saba miaka tano miaka nane ninaachilia damu ya Yesu Sante Yesu bariki watumishi wa Mungu waende usikia sauti yako na kuiti bariki viongozi wa mataifa waweze kuongozwa na hekima inayotoa kwako tuweze kuisha katika ama, katika nchi za amani Asante Bwana Yesu usiwapite wenye ndoa usiwapite waliokuwa na shida waliokuwa na vurugu waliokuwa na kelele maana siku ya leo rekebesha amani natangaza mwanga natangaza nuru kwa jina la Bwana Yesu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth Asante mfalme afarum ondo waroza roza kufutajo wa banki wanaofuta banki vijana wa revi wanaenda kupiga kufuta sigara mude na saye bwana yesu achilia nguvu yako weze kuwabadilisha wageke kuwa vijana wa yesu wageke kuwa vijana wa yesu ambao wanakuwa na hofu walio na uti walio na unyenyekevu kwa jina la yesu kristo wa nazaret sante yesu wenu wa ukweli tukufu na heshima ni zako maana tunaomba kwa machache ila wewe unajibu kwa wingi nami nimeomba na kuamini ni katika jina la baba na la mwana na roho mtakatifu amina Shalom tena mtoto wa Mungu kutoka pande ene za dunia Ninasema kwa yule utanahitaji kuniunga tena mkono ninaendea kuandaa safari ya kuelekea nchini Afrika kwa ajili ya kuihubiri injili tena Mtoto wa Mungu wewe ambao unaelewa na kabla ya kuweza kuiunga mkono injili naomba mshirikisha roho mtakatifu omba kwanza hii huduma inamkabiza utukufu Mungu inamoinua Mungu na utakapopata jibu utaweza kuniunga mkono ila habari njema endelee kusonga mbele ukiwa uko Amerika kila mara ninasema wakati Musaina naamini kwamba mtumishi wa Mungu Asani Pierre alishaanza safari kuelekea nchini Tanzania and Africa maana unaweza upitisha msaada wako kwa dada Josephu Mpiringanira maana unaweza kuwasiliana na naye au unaweza kuwasiliana na mimi na mnakuelekeza mahali ambapo unaweza kutuma msaada wako ubarikiwe sana mtoto wa Mungu Mungu anayekubariki 
Mubariki watoto wa mongo. Barikiwe sana na wale watu naendea kuniombea na kuombea huduma. Lakini mchewe kumbana na mimi na endea kuombea usiku na mchana. Amina. Mana mimi na wewe. Tuende utafakari. Tuende utafakari mwisho wetu. Mana tukende utafakari mwisho wetu. Hatu datenda zampe kamwe. Basi ni kutakire kila heri. Mungu anagupenda na mimi ni nagupenda. Tutazidi wakati Mungu atakapo Mungu atakaponipa atakaponipa kibali. Ubarikiwe sana mtoto mtoto wa Mungu.